Noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig, partikular sa panahon na ang sandatang habong imperial ay nasa nalalapit na pagkatalo, sadyang marami sa mga sibilyan ang nakasaksi sa ilang grupo ng mga sundalo ng abon na may dalang mabibigat na mga kahon at lalaman ng mga ginto. Ayon sa karamihang saksi, karaniwan nilang nakita ang mga sundalo ng abon na bitbit ang mga mabibigat na kahon habang sila ay naglalakbay sa kalukum-looban na bahagi ng bundok. Makalipas ang ilang araw at sila ay bumalik, muli silang nakita ng mga saksi. Ngunit sa pagkakataon na ito ay wala na silang nakitang mabibigat na dala ng mga sundalo ng abon. Sadyang maraming mga kayamanang deposito ang ibinaon ng mga sundalong hapon na nakapaloob sa mga kahong lalagyan batay sa aking mga karanasan. Marami sa mga kahon na ito ay ang kanilang mga kahong lalagyan ng mga bala. Ang larawan na ito ay isang magandang halimbawa ng kahon na ginamit ng mga sundalong hapon bilang lalagyan ng kanilang mga itinagong kayamanan. Ang mga kahong tulad nito na aming naingkwentro ay karaniwang naglalaman ng mga ginto o gold bars. Maliban sa mga kahong lalagyan ng mga bala ay ang mga kahon na gawa sa kahoy. Ang mga kahoy na kahon ay dating lalagyan ng kanilang mga pagkain, medisina at ibang mga pangangailangang gamit. Pero imbes na itapon ang mga kahon, ito ay kanilang ginamit. Ginamit nila ito bilang lalagyan ng kanilang mga kayamanan at para mas magiging madali ang kanilang pagbubuha. Ang isa pang uri ng mga kahong lalagyan na ginamit ng mga sundalong abon ay ang mga konkretong kahon. Di tulad ng mga kahong lalagyan ng mga bala at kahong gawa sa kahoy, ang mga konkretong kahon ay kanilang ginawa sa naturang lugar kung saan nila itinago o ibinaon ang kanilang kayamanan. Kaya para makuha ang mahalagang bagay na nasa loob nito, sadyang walang ibang paraan kundi ang basagin nito. Meron tayong isang larawan dito ng lumang bato na ipinadala ng ating ka-TH. Ito ay isang magandang halimbawa ng isang napakatandang bato. Mapapansin natin na ang kanyang bahagi na ito ay nag-uumpisa ng kumupas. Ito ay likas na katangian ng isang napakatandang bato kung saan ang mga ito ay sadyang nagiging marupo. At ito ay isang magandang indikasyon na ito ay walang alinlangan na isang napakatandang uri ng bato. Ang nakakaagaw ng pansin sa lumang bato na ito ay ang nakaukit na marka sa kanyang gilid na ito. Tulad ng ating nakikita sa larawan na ito, ang marka na ito ay binubuo ng makapal at malalim na nakaukit na mga linya. Batay sa aking pagsusuri, tila ang mga linyang ito ay inukit sa pamamagitan ng isang uri ng manual na kagamitan. Mapapansin natin dito na ang dalawang diretsyong linya na ito ay masasabi kong ito ay magagawa lamang sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Ngunit ang nakahiwalay naman na linyang ito ay mapapansin natin na hindi maganda ang kanyang pagkakaukit. Ito ay marahil dulot ng kalumaan ng batong ito kung saan ay malinaw nating nakikita na ang kanyang bahagi na ito ay nagsimula ng marupo. Gayon paman, ang aking naging pagsusuri sa pagkalihitimo ng nakaukit na markang ito ay masasabi kong ito ay isang lihitimong marka na iniwan ng mga sundalong hapon. 
Ito ang kabuo ang nakaukit na simbolo na aking nakikita sa bahagi ng lumang bato na ito. Ang simbolo na ito ay hango sa kanilang sinaunang paraan sa pagsusulat. Bagaman, ang ganitong uri ng simbolo ay hindi na ginagamit ng mga hapon sa ating kasalukuyang panahon. Ito ang dahilan kung bakit maging sila ay hindi nila ito kayang basahin. Batay sa aking sariling kaalaman at karanasan sa simbolong ito, ang aking interpretasyon sa kahulugan nito ay isang kahon ng gintong deposito. Sa pamamagitan ng nakaukit na markang ito, meron na tayong ideya sa uri ng nakabaong bagay na ating hinahanap. Ngunit ang problema ay wala tayong ideya kung anong uri ng kahon ang ginamit. Aking nabanggit kanina na may tatlong uri ng mga kahon na ginamit ng mga sundalong hapon bilang lalagyan ng kanilang mga kayamanan. Ang una ay ang kahong dating lalagyan ng kanilang mga pala. Pangalawa ay mga kahon na gawa sa kahoy. At ang pangatlo ay mga konkretong kahon. Hindi naman talaga mahalaga kung anong uri ng kahon ang ginamit ng mga sundalong hapon. Ang pinaka-importante ay alam natin na ang mahalagang bagay ay nakasilid sa isang uri ng kahon. Ang isang palatandaan na ipinapahiwatig ng nakaukit na markang ito ay isa lamang ang kahon na ibinaon ng mga sundalong hapon sa naturang lugar. Nangangahulugan ito na ang halaga ng deposito ay nasa maliit hanggang sa katamtamang laki. Ang laki nito ay sadyang nakadepende sa sukat ng kahong ginamit ng mga sundalong hapon. Kaya kung ang kahon ay maliit lamang, masasabi natin ito ay naglalaman ng maliit na deposito. Pero kung ito naman ay isang malaking kahon, masasabi natin ito ay naglalaman ng katamtamang deposito. Sa aking sariling karanasan bilang isang treasure hunter, meron na akong nakainkwentro na katulad ng markang ito sa ibabaw at ilalim ng lupa. Ang napansin kong pagkakaiba sa dalawa ay nasa laki ng nakabaong deposito. Ang mga markang tulad nito na aming natagpuan sa ibabaw ng lupa ay kadalasang tumutuko ito sa isang maliit na deposito. Habang ang nakabaong naman na markang tulad nito ay madalas na tumutukoy sa katamtamang laki ng deposito. Kaya ang aking opinyon sa nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito ay isang maliit na deposito ang ating hinahanap sa lugar. Dahil sa isa lamang itong maliit na deposito, ang paghukay at pagkuha sa mahalagang bagay na ito ay hindi gaanong mahirap. Mapapansin natin na hindi gaanong malaki ang sukat ng lumang bato na ito. Isa itong indikasyon na ang nakabaon na bagay ay isang maliit na deposito. Batay sa aking mga karanasan, ang mga sundalong hapon ay karaniwang ginamit ang mga malalaking bato sa kanilang pagmamarka kapag ang kanilang itinagong kayamanan sa lugar ay isang napakalaking deposito. Ang isang higit na umagaw sa aking pansin sa lumang bato na ito ay ang kanyang hugis. Ito ay kahawig sa hugis ng isang pagong. Kaya masasabi kong ito ay isang pagong na marka. Ito ang kanyang likuran. Ang kanyang buntot. At ang ulo nito. Ang mga pagong na marka ay isa sa mga pinakamagandang uri ng mga markang ating madadatnan sa ibabaw ng lupa. Madalas namin itong ikonsidera. Bilang mga huling marka sa ibabaw, ito ay dahil sa nagbibigay ito ng palatandaan sa saktong lokasyon kung saan nakabaon sa ilalim ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Sa kadalasan, 
ang ulo ng pagong na marka ang siyang nagbibigay palatandaan sa detalyeng ito. Ang kailangan nating gawin ay maingat nating suriin ang ulo nito kung saang direksyon at lokasyon ito direktang nakaharap at nakatingin. Kapag ito ay ating nagawa ng tama, ito ang bahagi na siyang ating sisimulang hukayin. Ito ang isa pang larawan na kinunan ng ating katiyes sa parehong lugar. Ang pisikal na katangian ng batong ito ay tila mas matanda kaysa sa naunang batong marka na ating tinalakay. Malinaw na mapapansin natin sa kanyang bahagi na ito kung saan ay nagsimula na itong marupok dahil sa sobrang katandaan nito. Ang sadyang nakaagaw sa aking pansin sa lumang batong ito ay ang nakaukit na marka sa kanyang bahagi na ito. Sadyang mahirap itong surin kung ito ay gawa sa kamay ng tao dahil sa kasalukuyan nitong kondisyon. Ngunit dahil sa ito ay malapit lamang sa kinalalagyan ng isang kompermadong batong marka, malaki ang posibilidad na maituturing din natin ito bilang isang tunay o lihitimong marka. Batay sa aking pananaw, ito ang itsura ng nakaukit na marka. Ito ay parang letrang U sa alpabetong Ingles. Ang partikular na markang ito ay meron itong ilang mga kahulugan. Pero sa lahat ng mga kahulugan ito, ang aking napiling kahulugan nito ay may isang tagong tunnel sa lugar. Merong dalawang karaniwang uri ng tunnel na gawa ng mga sundalong hapon. Ang isa ay ang tinatawag na vertical type tunnel. At ang pangalawa naman ay ang horizontal type tunnel. Kung ang simbolo ay may ganitong pagkakaayos, ito ay tumutukoy sa isang vertical type tunnel. Kung ang simbolo naman ay may ganitong pagkakaayos, ito ay tumutukoy sa isang horizontal type tunnel. Kaya pagdating sa nakaukit na markang ito, tumutukoy ito na may isang vertical type tunnel sa naturang lugar. Sa karaniwan, ang mga marka na kagaya nito ay meron itong kasamang isang butas sa bahagi na ito. Ito ang siyang nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa pinakailalim na bahagi ng tunnel. Ngunit pagdating sa markang ito, hindi nito kailangan ng butas sapagkat ang isang katabi nitong batong marka ang siyang higit na nagbibigay ng detalye sa nakabaong deposito sa ilalim. Magkaroon tayo ng isang pangkalahatang interpretasyon sa dalawang marka na ito na natuklasan ng ating katiyes sa kanyang lugar. Sabihin natin ito ay ating natuklasan sa lugar na ito at meron silang ganitong pagkakaayos. Ang nakaukit na marka sa lumang bato na ito ang siyang nagpapahiwatig sa isang tagong tunnel sa ilalim. Ang katabi nitong lumang batong marka ang siyang nagkukumpirma na ang mahalagang bagay ay nasa loob nito. Ang mahalagang bagay na ito ay binubuo ng isang kahon ng ginto. Upang simulan ang proseso sa paghukay, kailangan nating suriin ang ulo ng lumang batong marka na hugis pagong. Kapag ating natukoy ang eksaktong bahagi ng naturang lugar kung saan ito direktang nakaharap at nakatingin, ito ang saktong lugar na ating uumpisahang hukayin. Sabihin natin, na ating sinimulang hukayin ang tamang lugar. Aasahan natin dito na ito ay ating hukayin ng diretsyong pababa sapagkat ang markang ito ang siyang nagbibigay pahiwatig na ito ay isang vertical type tunnel. Sa ating pagpapatuloy na paghukay, importante na tayo ay may mahukay na mga nakabaong marka. Ang pangunahing layunin ng mga nakabaong marka ay para kumpirmahin na tayo ay nasa tamang landas patungo sa nakabuong deposito. Kung minsan may mga nakabuong markang ating maiinkwentro na nagbibigay babala sa isang nakaabang na patibong. Ngunit dahil tayo ay naguhukay lamang ng isang maliit na deposito, hindi gaanong inaasahan 
ang pagkakaroon nito ng isang patibong. Ang isa pang layunin ng mga nakabaong marka ay para ipahiwatig kung gaano kalalim ang nakabaong deposito. Kaya sa pamamagitan nito, dito natin malalaman kung tayo ay malapit na sa kinalalagyan ng mahalagang bagay o kung may ilan pang lalim ang ating kailangang hukayin. Kaya napaka-importante na dapat nating makita ang bawat nakabaong marka sa ating pag-uukay. Batay sa aking mga karanasan, ang mga maliliit na deposito ay karaniwang walang kasamang patibong at ang mga ito ay madalas na nakabaon sa lalim na limang talampakan hanggang labing limang talampakan. Ngunit dahil sa meron tayong batong marka dito, na nagpapahiwatig na may isang tunnel sa lugar, masasabi kong ang deposito ay nakabaon sa humigit kumulang na labing limang talampakang lalim. Kung nangyari na ang ating ka-TH ay matagumpay niyang nahukay ang deposito sa ilalim, ang payo ko dito ay huwag mo itong direktang hahawakan sa kamay o madikit sa iyong balat sabagkat Karaniwan sa mga bagay na ito ay may bahid ito ng lason, kaya siguraduhin mong gumamit ng guantes para masiguro ang iyong kaligtasan sa paghawak ng mga ito. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglo na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Ah,